সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ বাকিবিল্লাহ অ্যাডভান্স লোগো ডিজাইন টিউটোরিয়াল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা আর্টবোর্ডে যে লোগোটা দেখছেন আজকে এই লোগোটাই বানাই দেখাবো যে কিভাবে এটা বানাতে হয় তো চলুন আমরা শুরু কাজ শুরু করি আমরা প্রথমত টাইপ টুল নিলাম এবং এখানে ক্লিক করলাম দেন আমরা যদি চাই যে লেখাটা একটু বড় করে নেব সাইজটা একটু বড় করে নেব তাহলে রাইট বাটন ক্লিক করে আমরা সাইজে যাব দেন এখানে একুশ করা আছে আমরা এমন করে নিলেই হবে দেন আমরা লেখা শুরু করব এস আই এন জি বি এ এন জি সরি এখানে জি নাই আমি এটা কেটে দিলাম সিং ব্যাং দেন আমরা সিলেকশন টুলে গেলাম এবং শিফট অলটার ধরে এটা মোটামুটি একটু বড় করে নিলাম এমন আমাদের প্রথম যে কাজ সেটা হলো এটাকে একটা ফন্ট চয়েস করা তো আমি যে ফন্টটা দিতে যাচ্ছি সেটার নাম হচ্ছে মনসেরাত আমি এর আগে এখানে হ্যাঁ এখানে আসে আমি এটা সিলেক্ট করলাম এবং এখান থেকে আমি এটা সেমি বোল্ড সিলেক্ট করা আছে আপনার রেগুলার কিংবা বোল্ড যে যা খুশি এটা করতে পারেন আমি সেমি বোল্ডটাই রাখলাম দেন এটা আমি ক্রিয়েট রাইট বাটন ক্লিক করা মাউস থেকে এবং এই যে ক্রিয়েট আউটলাইন এটা করে ফেললাম এরপর আমাদের যে কাজ সেটা হলো আমরা টুল বার থেকে রেকটাইল টুলটা সিলেক্ট করলাম দেন আমি র্যান্ডমলি একটা চোখের মাপ অনুযায়ী এভাবে ড্রাক করলাম যে আসলে বক্সটা বা রেকটাইলটা আমি কত বড় নিব নিলাম মোটামুটি এভাবে আমার লেখাটা কালো কালার এবং রেকটাইলটা কালো দুটো বোঝা যাবে না এই জন্য রেকটাইলকে লাল করে নিলাম দেন এটাকে সেন মাউস থেকে রাইট বাটন ক্লিক করে সেন্ট টু অ্যারেঞ্জ থেকে সেন্ট টু ব্যাক করে দিলাম দেন আমি সিলেকশন টুলে চলে গেলাম এবং দুটাকে সিলেক্ট করে আমি লেখাটাকে ঠিক এই রেকটাঙ্গেলের মাসখানে নিয়ে আসবো এই জন্য যা করতে হবে সেটা হলো হর্জিটার অ্যালাইন সেন্টার অ্যালাইন থেকে এবং ভার্টিক্যাল অ্যালাইন সেন্টার আমরা এই দুটাতে ক্লিক করলাম আবার আমরা এখান থেকেও সেটা করতে পারি হর্জিটার অ্যালাইন সেন্টার এবং ভার্টিক্যাল অ্যালাইন সেন্টার তো এখন আমাদের লেখাটা ঠিক এই রেকটাঙ্গেলের মাসখানে আছে এখন আমাদের যা করণীয় সেটা হলো আমি কন্ট্রোল প্লাস করে পেজটাকে বড় করে নিলাম দেন আমি ডাইরেক্ট সিলেকশান টুল সিলেক্ট করলাম এবং এনের এই অংশটা ধরে আমি অ্যারো দিয়ে উপরে উঠাই দিলাম এবং নিচের অংশটা ডাউন অ্যারো দিয়ে আমি নিচে নামাই দিলাম ঠিক এইভাবে তারপর আমরা সবগুলো সিলেক্ট করলাম এক্ষেত্রে আপনি ডাইরেক্ট সিলেকশান টুলে থাকতে পারেন বা সিলেকশান টুলেও থাকতে পারেন কোনো সমস্যা নেই সবগুলো সিলেক্ট করার পরে আমি পাথফাইন্ডার অপশানে আসলাম পাথফাইন্ডারে এখানে এসে আমরা শেপ মোড থেকে যে দুই নম্বরে যে টুলটা আছে মাইনাস ফন্ট আমরা এখানে ক্লিক করলাম ঠিক এইভাবে এতে হলো কি আমার যে লেখাটা ছিল সবগুলো মাইনাস হয়ে গেছে এই ইয়ার থেকে আপনার রিকটাঙ্গেলদের সবগুলো মাইনাস হয়ে গেছে এখন আমাদের যেটা করণ সেটা হলো যে এনের এই অংশটা এখান ঠিক যেভাবে উপরে বের হয়ে আছে এবং এদিকে নিচে বের হয়ে আছে এটা বের করা এখন এটার জন্য আমরা যে টুলের সাহায্য নেব সেটা হলো ডাইরেক্সেশন টুল এবং আমরা ঠিক এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টে ক্লিক করব এবং এটাকে উপরে উঠাই দেব এইভাবে উপরে উঠাই দেব কিন্তু এখন সমস্যাটা হচ্ছে যে যখন আমি উপরে উঠাই দিচ্ছি তখন ঠিক এইখান থেকে পুরোটাই উপরে উঠে যাচ্ছে কিন্তু এখানে ঠিক এমন নাই এর কারণটা হলো যে আসলে এর মাঝে মাঝে কোনো অ্যাঙ্কর পয়েন্ট নাই যদি অ্যাঙ্কর পয়েন্ট থাকতো তাহলে পুরোটা যেত না ওই এখন অ্যাঙ্কর পয়েন্ট পর্যন্ত যেত তো যখন আমরা কন্ট্রোল জেট করে পিছনে ফিরছি ঠিক আছে তো আমাদের এখন কাজ হলো যে এর মাঝে একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট তৈরি করা এবং ঠিক অনুরূপভাবে এখানেও একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট তৈরি করা তো আমরা জানি অ্যাঙ্কর পয়েন্ট কী দিয়ে তৈরি করতে হয় প্লাস পেন দিয়ে সেটা সম্ভব যেটাকে এখানে আমরা এটা নিয়ে আসতে পারি এভাবে প্লাস পেন যেটাকে অ্যাড অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল বলা হয় তো এখানে আমি প্লাস পেন সিলেক্ট করে বা অ্যাড অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল সিলেক্ট করে আমরা যে কোথায় অ্যাঙ্কর পয়েন্টটা দেব তার একটা মাপ থাকা উচিত যে এখানে যদি আমি এই পরিমাণ জায়গাতে দিই এবং এটা যদি খুব দূরে দিই তাহলে এর সাথে এবং এর সাথে কোনো সামঞ্জস্য কোনো মাপ থাকে না সেজন্য আমি মোটামুটি একটা ইয়ে করছি যে ঠিক বিয়ের এই লাস্ট পর্যন্ত এখানে এবং আয়ে ঠিক এখানে দিলে আমাদের মাপটা মোটামুটি ঠিক থাকবে হয়তো বা হান্ড্রেড পার্সেন্টই ঠিক হবে আর কি তো যা হোক আমি ঠিক এখানে নিয়ে এসে এখানে একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট দিলাম এবং ঠিক 
এখানে এসে এটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট দিলাম ঠিক আছে এরপরে ডাইরেকশন টুল সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমরা ঠিক এভাবে ড্রাগ করব বা এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করার পরে আমি কতটুক উপরে উঠাবো সেটা একটু গনে উঠানো ভালো যে আমি শিপ ধরে আপ অ্যারোতে আমি একবার ক্লিক করলাম দুইবার করলাম কিংবা তিনবার তিনবার বেশি হয়ে যাচ্ছে আমি দুইবার করলাম তাহলে ঠিক একই মাপে আমাদের এখানে নিচে নামাতে হবে আমি শিপ ধরে ডাউন অ্যারোতে এক দুই তাতে হলো কি আমাদের এই দুইটা একেবারে একেবারে একই মাপে হলো তো ঠিক আছে এখন কালার দেবার পালা আমরা এটা সিলেক্ট করলাম করে আমরা এখান থেকে কালারটা দিয়ে দিলাম এবং আমি যখন এটা সিলেক্ট করছি তখন সবগুলোই সিলেক্ট হচ্ছে তখন আমি সিলেকশান টুলে আসি তো এখন যদি আমি এ পারে এই অরেঞ্জ কালারটা দিতে চাই তাহলে হয় আনগ্রুপ করতে হবে যদি আমি সিলেকশান টুলে থাকি কিংবা আমি যদি আনগ্রুপ করতে না চাই তাহলে আমাকে ডাইরেক্ট সিলেকশান টুলে যেতে হবে দেন এই সাইডটা আমাকে সিলেক্ট করে আইডো পার টুল দিয়ে আমাকে এখানে ক্লিক করে আমার এই কালারটা পেয়ে যাব তো খুব সহজে আমাদের এই ডিজাইনটা হয়ে গেল আমি এটা ডিলিট করে দিচ্ছি আমরা এটা বানালাম এখন তো ওখানে একটা ডিজাইন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু এটাকে আমরা আরও অনেকভাবে উপস্থাপন করতে পারি যেমন এটা একদম চারিদিকে কোনা কোনা হয়ে আছে আমরা ইচ্ছা করলে এইগুলোকে রাউন্ডেড করে ফেলতে পারি আর রাউন্ডেড করতে চাইলে আমরা ডাইরেক্ট সিলেকশান টুল দিয়ে আমরা কোনাগুলো এইভাবে সিলেক্ট করতে পারি চার কোনা শিপ ধরে ধরে আমি সিলেক্ট করছি চারটা কোনায় ঠিক এইভাবে দেন আমরা এই যে পয়েন্টটা আছে এই পয়েন্ট ধরে আমরা এবার যদি ভিতরে টেনে নিই তাহলে রাউন্ডেড হয়ে যাবে এভাবেও করতে পারি আবার এখানে অ্যান্ড কর্নার্স লেখা আছে আমরা এভাবে চেপে ধরে থাকলেও এখানে একটা নির্দিষ্ট কর্নার যেটা আমরা পছন্দ হয় সেভাবে আপনি রাখতে পারেন আমরা এভাবেও করতে পারি এতে হলো কিছু চারি সাইডটাই রাউন্ডেড হলো আবার আপনি যদি মনে করেন যে না চারি সাইড না শুধু দুই সাইড ডাউনলোড করব আমি এটা কপি করে নিয়ে আসলাম অলটা ধরে দেন আমি যে দুই সাইড রাউন্ডেড করতে চাই সেই দুই সাইড আমি শিপ দিয়ে শিপ চেপে ধরে আমরা সিলেক্ট করলাম দেন আমরা এভাবে এটা রাউন্ডেড করে নিতে পারি ঠিক এমন আবার যদি মনে করি যে আমরা আমরা এই আমি এটা এখানে নিয়ে আসলাম একটু সরাই দিলাম এখানে উপরে এটা একটা সরাই রাখলাম অলটা ধরে কপি করে নিলাম আবার যদি আমি মনে করি যে না এর চারি সাইড একটা বাউন্ডারি থাকবে চিকন করে একটা চারি সাইড যে বাউন্ডারি থাকে সেটাও হতে পারে খুবই সিম্পল বিষয় এখন আমাদের যে লক্ষণীয় বিষয় সেটা হলো যে চারি সাইডে যখন বাউন্ডারি দেবো তখন বাউন্ডারি যখন চারি সাইডে একই মাপে হয় একই দূরত্বে অবস্থান করে আর এটা ঠিক করার জন্য আমাদের যা করণ সেটা হলো একটা রেকটেঙ্গেল নিলাম দেন এই রেকটেঙ্গেলের সমান করে আমরা এটা ড্রাক করলাম আমরা এখানে স্টুকের কালারটা নিয়ে গেলাম অবশ্য ফিলে থাকলেও সমস্যা হবে না আসলে আমরা একটা রেকটেঙ্গেল নিলাম ঠিক এই রেকটেঙ্গেলে মাপে দেন আমরা এই রেকটেঙ্গেলটা সিলেক্ট রাখা অবস্থায় অবজেক্টে গেলাম এবং অবজেক্ট দিয়ে পাপ এবং অফসেট পাপ এই অপশনটা নিলাম এবং এখানে প্রিভিউ করে দিচ্ছি যে আসলে রিকটেঙ্গেল কত বড় করব আমরা চারি সাইডে কত কত টুকরো বের হয়ে থাকবে আর কি এমন হলেই হবে সাত পিকজেল করলাম দেন ওকে করলাম এরপরে এই যে যে রিকটেঙ্গেলটা আমরা ভিতরে টেনেছিলাম এটা ডিলিট করে দিলাম এটা আমাদের দরকার নেই আমি কন্ট্রোল ম্যানেজ করে পেজটা ছোটো করছি এখন এটাকে এই বাইরের রিকটেঙ্গেল বা রেখাটাকে সিলেক্ট করে এখান দেখেন ওয়ান পিটি আছে এই স্টোকটা আমরা একটু বাড়াই নিচ্ছি ঠিক তিন করলাম দেন অবজেক্টে এসে এটাকে আমরা এক্সপ্যান্ড করে ফেললাম এইভাবে এখন আমরা চাচ্ছি যে এই যে এর রেখাটা এর উপর দিয়ে গেছে এখানে না যেয়ে এখানে কাটা থাক এটা যদি আমরা করতে চাই তাহলে আমাদের যা কয়নো সেটা হলো আমি ডাইরেক্ট সিলেকশান টুল এখানে ব্যবহার করছি ডাইরেক্ট সিলেকশান টুলদের নির্দিষ্ট একটা অংশকে ধরা যায় যেমন আমি শুধু এটাকে সিলেক্ট করলাম দেন অবজেক্টে গিয়ে পাত এবং অফসেট পাত করে আমি এটা বড় করছি এটা আমাদের চোখের মাপে একটা বড় করে নিলাম ফোর পিক জাল রাখলাম দেন ওকে করলাম বোঝার জন্য আমি একটা ভিন্ন কালার দিচ্ছি এখানে এখন আমাদের যা কয়নীয় এই যে ভিন্ন কালারের যে অংশটা এটা দিয়ে এই যে বাইরের যে বর্ডারটা আছে যে কালো অংশটা আছে এটা আমরা সিলেক্ট করলাম তো এটা তো সিলেক্ট অবস্থায় আছে আমরা শুধুমাত্র শিপ চেপে এটা সিলেক্ট করলাম দেন যেহেতু আমরা কালোটা কাটতে চাই বর্ডারটা কাটতে চাই এবং লাল অরেঞ্জ কালার অনেকটাই 
ওটা দিয়ে কাটতে চায় সেহেতু আমাদের যা কয়নও এখন এখানে এসে যে আমাদের ওটা পিছনে আছে সেজন্য আমাদের এখানে এসে মাইনাস ব্যাকে ক্লিক করতে হবে এই যে ঠিক এইভাবে অনুরূপভাবে আমরা এটাকে সিলেক্ট করলাম এবং অবজেক্টে গেলাম পাত অফসেট পাত মাপ আমাদের উঠে আমরা একই মাপে করব দেন আমরা শিপ চেপে ধরে আমরা এটা সিলেক্ট করলাম এবং পাত ফাইন্ডার অপশনে এসে যে পাত ফাইন্ডার মাইনাস ব্যাক এখানে ক্লিক করলাম ঠিক এইভাবে আমি কন্ট্রোল মাইনাস করে পেজটা ছোট করলাম এখন আমরা এটাতে এটা সিলেক্ট করলাম ডায়ারি স্টেশন টুল দিয়ে এবং আই ডপার দিয়ে এই কালারটা আমি পিক করলাম আর এটা সিলেক্ট করে আমি আই ডপার দিয়ে এই কালারটা পিক করলাম তো এইভাবে আমরা এটা সাজাতে পারি কন্ট্রোল জি সবগুলো গ্রুপ করে ফেললাম তো বন্ধুরা এই তো ডিজাইন আসলে এটাকে আমরা বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করতে পারি আর বিগিনার জন্য এটা তো অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে আপনারা এই সব কাজগুলো শিখবেন অবশ্যই আপনাদের লোগো কনসেপ্ট যে থাকবে তার মধ্যে এগুলো অবশ্যই থাকা লাগবে আপনাদের যে বায়ার কোনো কিছু বলার আগে যেন আপনারা দিতে পারেন আপনাদের নিজস্ব কিছু কনসেপ্ট এভাবে গ্রো করতে হবে আবার এটাই দেখেন সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডে হয়তো অনেকটাই কেমন লাগছে এটাকে যখন আমরা সেইখান থেকে কপি করে নিয়ে চলে যাচ্ছি আমরা কন্ট্রোল সি বা কন্ট্রোল এক্স করা যায় আমরা ফটোশপ ব্যাকগ্রাউন্ডে যদি আমরা এটা ফেলে দেখেন কত সুন্দর লাগে দেখে আমি এখান থেকে একটা আমি এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা সাইজ করছি দেন আমি এর ফলে ডাবল ক্লিক করে কন্ট্রোল ভি করলাম এবং আগের যে লোকটা ছিল ওটা আমি ওটা লেয়ারটা চোখ বন্ধ করে দিলাম দেন কন্ট্রোল কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এস করলাম তো এটা এখানে সেভ হয়ে গেল আমরা দেখতে পাবো তো দেখুন কত এখানে কত গ্লেজি লাগছে দেখে আসলে এটা মকআপের কারণে ব্যাকগ্রাউন্ডের কারণে তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের টিউটোরিয়াল টিউটোরিয়াল যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন সামনের টিউটোরিয়াল আবার কথা হবে ইনশাল্লাহ এই আশাবাদ ব্যক্ত রেখে আজকের মতো এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম